지오디 박주영. 가수 이재. 옥텐션 푸드웨이. 아니 왜왜 왜 다리 좀좀 좀 뻗어요. 아, 네. 아니, 왜, 이렇게 하면 아, 계속 걸리고. 정말 옆으로 가주세요. 아, 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 아 옆에 이영자 씨랑 이 닿는 게 싫어요. 아 그런 게 아니라 이게. 아무래도 신경 쓰겠죠. 아 불편하시니까. 예 예. 제 이렇게 하면 예, 예. 걸리. 아 괜찮아 이거 좀 올려라 괜찮아. 얼마 아, 괜찮아 괜찮아 아니 그냥 그럼 그냥 조카 같구만 뭘. 떨려? 아니 무슨 조카를 아래 위로 훑어요. 키는 안 바뀌었잖아요. 혹시 박준현 씨 신혼생활 2년인데 네. 결혼하니까 이런 게좀 고민이다 이런 거 없어요? 남자가 혼자 살 때는 오줌 싸고 그러면 은 그거 뚜껑 안 그거 해도 되잖아요. 네. 근데 뭐 그런 거 아. 뚜껑 올려놨다고 야단 맞고 네. 왜냐면 여자는 깜깜할 때 앉으면 푹 빠지잖아요. 네. 푹 빠지잖아요. 네. 그런 거 그렇게 <웃음> 잠깐만 때왜 아주 불이 키면 되죠. 어, 그래도 잠깨래. 네. 잠깨래. 그리고 언제. 아, 와이프가 빠진 적 있어요? 예. 네. 네. 어, <웃음> 아니, 우리 업텐션의 웨이는 이제 아니, 애가 뻔뻔한 건지 계속 이러고 있어. 계속 이러고 있어. <웃음> 뭐야. 아, 기분 혼날 것 같아서 그런 거야. 아, 네. 이게 방송 나갈 때는 살짝이지만 이게 녹화 시간으로 따지면 한 20분이 흘렀어. 아니, 아니. 근데 사실... 왜냐면은 응. 다리가 길어가지고 어쩔 수가 없어요. 네. 다리가 길어서. 앞으로 뻗어요. 아니, 우리를. 벌려줘, 벌려줘. 아니, 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 아니. 어, 길다, 길다. 아니, 이왕 하는 애들 좀 이렇게 생 거야. 아니, 이왕 하는 애들 좀 이렇게 생 거야. 아니, 폰이 웨더돌로 유명해. 웨더 이름이 뭐야? 뭐야? 아, 네. 제가. KBS ETV 생방송 아침이 좋다라는 프로그램에서 음. 날씨 정보 알려드리거든요. 아, 날씨를 알려준다고요? 아, 아이돌이? 지금 남부지방엔 비가 내리고 있는데요. 낮에는 충청도에도 비가 내린다고 합니다. 추가 피해가 없도록 대비 또 대비 하셔야겠습니다. 이거 말고도 개인기 자판기라는 오. 별명이 있다고. 개인기 자판기? 오. 네. 아, 아, 간단하게 김우빈 네. 선배님 안면모사부터 보여드리겠습니다. 안면모사? 성대모사가 아니라 안면모사. 아. 어. 김우빈. 오! 야, 어, 야, 진짜 아, 이거 너무 있어요. 네, 네. 또 있어요? 또 있어요? 네. 실례가 안 되신다면 음, 음. 안경 한 번만 빌릴 수 있을까요? 어, 실례야? 네. <웃음> <웃음> 이영자 그래. 선배님 안면모사 어, 아, 그래요? 어, 이영자 씨의 안면모사 되게 어려운데? 우리 쿤이 제지 꿈이구나. 입술이 포인트네. 입술이 포인트네. 입술이 포인트야. 입술이 포인트네. 입술이 포인트네. 입술이 포인트야. 이스리 <웃음> 포인트야. 네. 오, 오, 오. 아니 이제 어때요? 옛날 신인 시절 생각나지 않습니까? 어떠신 분이 까 어때요? 진짜. 요즘에는 정말 개인기가 없으면 맞아요. 사람은 힘들더라고요. 음, 맞아요. 너무 예. 웃겨. 어, 깜짝 놀라. 아니 이거. 이렇게 개인기도 좋아야 되지만 본인들의 노래도 잘해야 되거든요. 네. <웃음> 벗어야 하나요? 안녕하세요. 우즈베키스탄에서 온 30대 여자예요. 전요 한국을 정말 사랑해요. 근데 한국 사람들은 절 너무 싫어해요. 네? 지나가다가 야야 그 대가리야 그게 뭐냐? 그 니네 나라로 꺼져. 아, 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 전 아무 잘못도 안 했는데 자꾸 사람들은 저한테 뭐라 그래요. 전요. 그저 머리에 히잡을 썼을 아, 뿐이라고요. 히잡. 히잡. 예. 직장에서도 그 히잡인가 뭔가 한 그것 좀 벗으면 안 될까? 아, 저기 사장님, 이거는 벗기가 좀. 에이 우린 당신 같은 사람 필요 없어. 당장 나가. 그거 썼다고. 어. <웃음> 마트에 갔을 때도 <웃음> 여러분, 아무 이유 없이 머리끄댕이 잡힌 적이 있나요? 갑자기 어떤 아줌마가 이게 뭐야 한국에서 벗어 벗으라고 아왜 이러세요 이러지 마세요 희한하다 누가 그런 거야 그땐 정말 너무 화나고 마음이 아팠어요 저요 겉모습만 다를 뿐이지 한국인이나 다름없어요 매운 닭발 닭볶음탕 순두부찌개 환장하고요 한국 드라마 정말 좋아해요 저 진짜 진짜 안녕하세요 해서 
말하고 싶어요. 한국 사람들 저 이상한 사람 아니고 똑같은 사람이에요. 제발 저좀 예쁘게 봐주세요. 이렇게. 인정하면 될 텐데 그걸 뭘또 머리 끄덕이까지 잡고 그럴까요? 어, 이해가 안 되죠. 이해 안 됩니다. 자, 한국을 굉장히 사랑하는 우즈베키스탄 여성입니다. 한번 모셔볼게요. 고민의 주인공 나와주세요. 시선 되게 예쁘다. 너무 예쁜데? 예, 여기 앉으세요. 자, 본인 소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 우즈베키스탄에서 온 서른 두살 홍하나랍니다. 오, 맛있어. 야, 굉장히 자연스럽네. 한국 이름을 지으신 거예요? 네, 네, 여기서 한국 개명을 해가지고. 한국 개명을 하셨어요. 예, 우즈베키스탄. 오, 원래 이름은? 이름으로. 우리는 할아버지, 아빠, 저 이름 들어가거든요. 한번 앉으세요. 아, 어. 압둘라이 바딜라 프루스 마카드르지 않았나. 예? 네? <웃음> 문장이야. 아, 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 할아버지, 할머니, 할아버지, 아빠, 저 이름 들어가. 아 이렇게 오. 이름이 다 붙는 네, 거예요. 네. 아니 그러면 한국에 온지 지금 얼마나 되신 거예요? 9년째 됐습니다. 와, 9년. 네. 9년이면은 지금 한국 국적을 취득하신 거예요? 네, 9, 9년 전에 이제 한국에 오고 2년 전에는 한국 국적을 취득해가지고 음. 한국 이름까지 개명을 하게 아 되었습니다. 아, 근데 한국말 너무 잘하시는 것 같아요. 너무도 잘하시죠. 박진영 씨가 언제 얼마나 했어? 부럽다. 어, 저요 거의 뭐 아, 20년. 아, 그 <웃음> 잘하는 것 같아. 어떤 계기로 오게 된 거예요? 어, 대장금. 겨울 연구 그런 드라마를 보면서 한국어를 좀 배우고 아, 여기로 예, 예, 드라마 예, 때문에 오시게 네, 네, 네. 그럼 처음에는 한국에 왔을 때는 완전 기분이 진짜 좋았어요. 오. 기분 좋았고 안전한 나라라고 생각하고 기뻤고 너무 행복했죠. 네. 근데 제가 드라마에서 보는 거랑 약간 좀 틀린 부분들이 있죠. 드라마 속 네. 세상이랑은 전혀 달라요. 완전 뭐가, 뭐가 달라요. <웃음> 뭐가 다른 것 같아요? 좀 드라마에선 좀 우아하게 나오고 네. 생활에서는 약간 사람들 친절한 모습, 그렇죠? 네, 그런데 네, 그런 네. 네. 실제로는 약간 낯선스럽고 냉정하고 냉정한 냉정하다. 그런 거 있어요. 저를 처음 봤던 사람들도 저한테 반말하기도 하고, 반말? 예, 네. 그리고 제가 처음에 왔을 때는 한국에 와가지고 식당을 갔는데 아주머님한테 이제 반찬 달라 그랬어요. 근데 저한테 셀프라고 그 주방 아주머한테 가서 말씀 드리라고 하시더라고. 근데 보니까 저한테 그렇게 말씀하시고 다른 분들 한국인들한테 에이. 반찬을 갖다 주시는 아, 거예요. 아이고, 그때 뭐야? 너무 속상하고 너무 아. 왜 그래? 왜 우리는 차별하지? 그냥 전 생기는 것만 외국 사람인데 똑같은 인간이잖아요. 음, 그렇죠. 그리고 또한 번은 신발 가게를 신발 사러 갔는데요. 그때도 제가 이제 얼마냐 그래도 좀 비싼 금액이라서 돈이 있냐 돈을 보여달라고 음. 하시면서 좀. 아, 돈이 있는지 돈 보여달라고? 네. 아, 이렇게 아, 보기에 돈, 돈 많아 보이시는데. 네. <웃음> 있어 보이세요. 아니, 되게, 되게 부자 얼굴이야. 왜 그래? 왜? 왜? 그렇다고 생각해요. 아까 사연에서도. 제가 보는 것도 이제 겉모습도 이제 히잡 쓰고 다니는 것도 그렇고 이제 우리는 길거리 이제 다니잖아요. 그 어떤 아저씨가 막 손을 쫑그라 쳐서 야 대거리 뭐냐? 대거리 뭐 쓰고 있냐? 막 그런 식으로 말을 하시더라고요. 아, 진짜 맞아. 아까 마, 마, 마트에서 막 머리 이렇게 잡고 마트에서도, 진짜 그랬어요? 네, 마트에서도 제가 또 가고 있는데 어떤 아줌마가 와가지고 이게 뭐냐고 막 땡기시더라고요. 아, 아, 진짜. 이렇게 땡기시더라고요. 히잡이에요. 왜 그러세요? 그랬더니 이거 쓰고, 쓰고 다니지 마. 여기 한국이니까 벗고 다녀라고. 이거 쓰지 말라고 네. 말씀하시더라고요. 네, 실례지만 지금 뭐 일을 하고 계세요? 제가 사귀 국어를 알아요. 영어. 사귀지 아, 영어. 영어, 우와. 러시아어, 한국어, 우즈베거를. 아, 우리가 이렇게 할 처지가 아니네. 어? 아, 지금 누굴 무시하고 이러 사귀 국어를 네. 하시는 분한테. 동역인일을 네. 하고 있는데요. 머리부터 발끝까지 자다 보시고 그리고 우리 직장 동역들한테도 물어봐요. 쟤는 무슨 자격을 일하고 있냐, 뭐 하고 있냐, 왜 어디서 왔냐 막 그런 식으로 물어보시더라고요. 아, 진짜 속상하고 좀 그렇죠. 마음이 아프죠. 근데 사실 우리가... 우매한 질문일 수는 있지만 히잡을 안 쓰면 안 되는 거죠? 처음에는 한국에 왔을 때는 <웃음> 자꾸 이런 일들이 차별들이 있어서 음. 제가 한 4개월 정도는 벗고 다녔어요. 긴 아. 다니긴 다녔는데 어차피 외국인이다 보니까 머리는 약간 곱슬머리라서 음. 머리를 만져본 사람들도 있고 이제 외국 손가락질도 사람들 있으니까 그래서 제가 이거 쓰거나 안 쓰거나 어차피 똑같은 차별을 받고 있기 때문에 그냥 차라리 내 히잡을 그냥 쓰는 건 낫겠다라고 아. 해가지고 아. 다시 쓰게 되었어요. 아, 머리를 만져봐요? 
예, 네, 막 어, 처음에 이제 2007년 때. 아, 어떻게 그럴 수가 있지? 아, 나, 나도, 나도 그랬어요. 맞죠? 저는 어렸을 때 이제 미국에서 전 자라왔기 때문에 미국에서도 차별을 많이 받았었거든요. 음. 대부분 편의점을 우리나라 분들이 많이 하세요. 음. 어. 그렇죠, 그렇죠. 맞죠. 저는 이제 그때는 지금 등치도 크고 시꺼먹고 머리 곱슬거리면 콜라를 살라고 이렇게 딱 들었는데 그 아줌마가 카운터에 놔두고 가라고. 카운터에다가 놔두고 아, 구경하라고 아, 내가 진짜 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 딱, 진짜 딱, 알고. 딱 놔두고 오케이 그러고 다른 거 과자 이렇게 하는 거 그거 놔두고 하라고 아, 내가, 내가, 내가 아, 저는 저는 양쪽 다를 차, 차별을 받았기 아, 때문에 아, 사람이 조차도 미국 사람들한테도 이제 너왜 이렇게 생겼냐 충분히 공감을 하는 음. 거죠 주, 충분히 공감해요 왜 그러는지 너무 마음도 아프고 좀 그러니까. 안타깝죠 야, 저희도 이해가 안 되네요 근데 제가 한 번에 농사무소를 이제 음. 소리 뛰려고 갔어요. 네. 음. 갔는데요. 근데 그때는 저 여중관이 이제 저를 보가지고 테러리스트 아니냐고, 테러리스트 아니냐고. 테러리스트? 네. 와, <웃음> 이제 제가 들어가자마자 이거는 한 3, 3년 전 이야기인데요. <웃음> 그때는 테러리스트 아니냐고, 가방이 뭐 들어가 있냐고 확인하면 안 되냐고 막 이런 식으로. 그래서 아, 함부로 아. 말을 하지 마세요. 그러면 이 여기 앉는 분들한테 그런 자격을 누가 주냐고 그런 식으로 말하면 안 된다. 그때부터는 너무 이제 속상하고 하니까 한달 정도밖에 못 나갔어요. 이제 너무 아프고 어, 그럼 네, 밖에 나가기 싫고 사람들 보기 싫었고 그래 이제 애기들도 있으니까 애들을 위해서 살아야 되니까 참고 참고 치료 받고 막 그래. 그러는 거죠. 손좀 잡아주세요, 우리 엄마가 집에 와서 이렇게 막 속상해하고 이러면 애한테 하소연을 하거나 그러신 적이 있어요 혹시나? 울긴 울기도 하고 아. 지민이가 이제 한번 밖에 나갔을 때 우리 같이 있었을 때는 음. 그렇게 한국 외국인이다 뭐 히잡이다 음. 막 눈빛이 이상하니까 음. 예, 외국인이다 하면 애가 이제 우리 엄마는 한국인이래요 그러지 오. 마요 그런 적도 있고 그만 그때는 좀 감동스럽고 내 얘기가 나를 보호해 주려고 그런 음. 말을 그렇지. 하니까 뒤뚱이 어, 하니까 간단 좀 튼튼하게 됐죠 지금 근데 근데 사실 우리가 <웃음> 이 문화가 완전히 다르기 때문에 네. 이 히잡이 이분한테 어떤 의미인지 사실 네. 잘 몰라요. 맞아요. 잘 모르죠. 네. 우리나라에서는 이제 이슬람 여자들은 이렇게 시잡을 쓰고 다니시면 완전 부러웠고 너무나도 하고 싶다라는 그런 마음이 있었어요. 어렸을 때부터 이제 꿈이니까 꿈이다 하고 그랬는데 근데 우리 할머니께서 제가 10살 때 가지고 오셔가지고 선물해 주셨어요. 음. 그때 이제 너무 감당스럽고 너무 기분이 좋았어요. 그때 제가 이제 10살 때 우리는 우리 종교에서는 아홉 살, 열살 되면 여자라고 이제 어른이 됐다는 음. 그런 의미로 어, 히잡을 쓴 거예요. 종교적인 게 있죠. 네, 여기는 이제 스님들이 막 머리를 팍팍하고 네, 네. 막 다니시는 분들이 있잖아요. 그 분들은 마찬가지 종교에 달았을 뿐이지 그렇게 하는 그리고 수녀님들도 아. 있잖아요. 막 우리 저처럼. 그렇죠, 스님. 그렇죠. 그러면 아, 그러니까 왜 제가. 마치 이런 네. 거랑 비슷한 거네요. 스님한테 승복을 입고 머리를 길러라. 그러니까요. 아, 그 이런 말이, 비슷한 거죠. 네, 그렇죠. 그 말이잖아요. 그러니까, 아, 이제 이해가 됐어요. 아, 이제 확 진짜 와닿네요. 그렇게 음, 얘기하니까. 그렇죠. 네. 그렇게 좀 이해를 해주셨으면 좋겠어요. 음. 지금 저 앞에 너무 귀여운 아기들이 있는데 아, 너무 아, 귀여워. 너무 귀여워. 지금 딸하고 아들이죠. 네. 예, 한번 만나볼게요. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 너무 이쁘다지. 아, 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 이름이 뭐예요? 너무 귀여워. 홍지민이요. 홍지민. 몇 살? 여섯 살. 지민아, 엄마가 여기 히잡 쓰고 있는 거 보면 어때요? 예뻐요. 지민이도 이거 쓰고 싶어요? 아니요. 왜? 예쁜데 왜요? 왜안 쓰고 싶어요? 아 너무 불편해가지고요. 아니 지금 동생이 마이크를 잡고 나면 한번 줘봐요. 줘봐요. 한번 줘봐요 동생한테. 이름이 뭐예요? 안누리예 봐. 이름이 안누리예요. 누리. 몇 살이냐고 물어봐요, 지민이가. 누리 몇 살이에요? 세살왜말안할 아. 거면서 마이크를 뺐는지 물어봐 줄래요? <웃음> 누리야 엄마 어딨죠? 엄마가 아이고 거기 있어 엄마가 이렇게 히잡 쓰면 은 사람들이 뭐라고 수근수근대고 이상한 얘기하는 거 들어본 적 있어요? 아니요 어. 어. 어, 그런 적아 그래도 아직 음. 엄마 히잡 쓰면 사람들이 뭐라고 안 해요? 뭐라고, 뭐라고 하는 거 봤어요? 못 봤어요. 어, 그랬구나. 아, 알았어요. 다, 못 봤구나. 그 옆에 남편이신가요? 아니요, 직장. 아, 직장. 아, 직장 동료. 예, 안녕하세요. 저 초등학교에서 다문화 가정 학생들 가르치고 있는 38살 교사 윤종아라고 합니다. 아, 네. 네. 어, 옆에서 보시기에 좀 
안쓰러울 때가 있을 것 같아요. 뭐 약간 차별당한 느낌을 이런 걸 네, 겪으셔도 그렇죠. 네, 많이 있죠. 올 5월 초 중에 네. 저기 교통사고 좀 있었어요. 어. 홍만아 선생님께서 어, 네. 네, 연세가 있은 어르신이 이렇게 뒤에서 받으셨어요. 어. 그러면 대부분의 사람들은 내려서 죄송합니다라고 해야 되는데 뭐하러 다른 나라에 와서 사고 나게 했냐. 자기가 본인이 계속 뒤에서 이렇게 쪽을 했어요. 네. 네. 너, 너 때문에 사고 났다 오히려 이렇게. <웃음> 아, 주인공분은 아, 그때 그럼 심장이 예. 어떠셨어요? 신호등이 떨어지자마자 제가 차를 쐈거든요. 그래서 그 아저씨 급하게 오신 김에 이제 빡 받아버리셨어요. 아, 이제 받으셨는데 그래서 제가 내리자마자 아, 괜찮으세요? 그래서 제가 먼저 이제 음, 괜찮으세요? 음. 해가지고 그런데 그 어르신 분이 그 다음에는 뭐냐? 막 이런 소를 지르시고 저가 막 이제 약간 역도 나오고 예, 네, 역도 나오고 그러셨는데 그래서 제가 보험 처리 하게요. 그랬어요. 보험 불르세요. 그랬는데 그분께서는 너 우리나라 와 가지고 나한테 우리 한국 법을 가르쳐 주지 말고 그래서 이렇게 잘하면 니네 가라 니네 나라 가서 그쪽에서 가서 이제 살아라. 이렇게 법을 잘하면 그런 식으로 말씀하시더라고요. 그래서 제가 자꾸 자별을 하시고 막 이상한 말들 하시니까 경찰 불러. 아, 불러야죠. 그럼요. 네. 아니, 잘하셨네. 아니, 왜 그래요? 그럼 그렇게 음. 남편분이 와서 사건을 해결해 주거나 막 그럴 텐데 남편분 안, 안 오셨나요? 아, 아, 제가 남편이랑 약간 이런 트러블 때문에 2년 아, 전에 이혼을 아, 하고 전에. 지금 애, 아기 6살, 3살 아기를 제가 혼자 키우고 있습니다. 아, 남편은 아, 한국 한국분인 아, 네. 아우, 더 힘드시겠네. <웃음> 아우, 힘드시겠네, 진짜로. 그렇겠다. 돌아갈 마음은 없으셨어요. 그럴 수도 있잖아요. 그런 마음이 들을 수도 있을 것 같은데. 2년 전에는 너무 안 된다 싶어가지고 비행기 교 끊어가지고 얘들이랑 같이 우즈벡을 불국을 했어요. 아, 네, 가버려, 가, 가긴 갔어요. 갔는데 근데 지민이가 여기 이제 익숙해져 버리고 여기서 이제 꺼버리니까 자꾸 어머 뭐 라면이 없다, 김이 없다, 뭐 김치 없다, 아, 뭐가 없다 해가지고. 라면, 김치. 자꾸 한국 사람이 돼버릴 거냐. 네, 그래가지고. 힘들지, 그럼. 이제 지민이가. 우즈벡으로 갔으니까 외국 사람이 되잖아요. 그쪽 나라에서는. 아 그래서 그쪽에는 다들 이제 한국인이니까 고려인이라고 해가지고 아 고려인 사람이라고 고려인 해가지고 고려. 막 지민이를 자다보기도 하고 막 같이 사진도 찍고 막 하니까 아 지민이가 오히려 많이 스트레스 받고 어린이집도 다니지도 못하고 10일 좀 넘게 있을 때 가시, 다시 돌아오게 되었습니다. 음. 지민이가 한말 중에 혹시라도 속상했던 적 있어요? 예, 네, 유치원을 다니고 있는데 갑자기 어느 날 지민이가 엄마 유치원 문 앞까지 안 와도 된다 오면 응? 전화하라 내가 나갈게 라고 이야기한 거예요 그래서 제가 막, 그래서 지민아 이거 무슨 말이야 왜 그렇게 말을 하고 있어 라고 그랬어요 누가 뭐, 뭐라 그랬어 그랬는데 친구들이 엄마를 아프리카 엄마라고 하니까 자기가 좀 놀리게 하니까 마음 아프고 쑥스럽대, 진피하대. 지민이가 네. 네. 그런 말을 했다고요? 네, 그렇게 잠깐만. 이야기를 하고 전화하면 유치원. 내가 그때 내려갈게 그런 말한적 네. 있죠? 네. 왜 했죠? 말해 괜찮아. 엄마가 좀 네. 얘기해 좀 지민아 말해도 된다고. 지민아 말해도 돼 괜찮아. 응. 유튜브 한거 말해도 응. 돼 괜찮아. 무서워하지 마요. 이 아저씨 착한 아저씨야. 나 정확하지 않아요? 네. 엄마 사랑해. 엄마 사랑해. 엄마 사랑해. 어? 사랑해. 아니 얘기를 하라니까 갑자기 사랑한다는 얘기. 위기 무난하지 말고. 엄마가 한번 물어봐 주세요. 그때 왜 그랬냐고. 어. 지민아 그때 왜 그랬어? 뭐 부끄러웠어요. 어, 창피했고 부끄러웠어요. 그래서 음. 엄마한테 밑에 와서 전화하라고 그랬죠요? 음, 근데 그... 뭐 누구라 그렇죠? 사람한테 제일 크게 상처를 받고 그 상처를 사람한테 치유를 받게 되거든요. 그치. 그러니까 무시하거나 이상한 사람들도 많지만 참 괜찮은 사람들도 많잖아요. 지민이가 지금 지민이랑 우리 아들 다니고 있는 어린이집 공자님한테 정말 감사하고 싶어요. 왜냐면 제가 동역인이다 보니까 경찰서에서도 동역을 일을 해요. 동역. 네. 동역 일을 했을 때는 이제 우리는 조사 받게 되면 그때는 새벽까지도 가요. 이제 아, 같이 이제 조사 막 해야 네. 일을 해야 돼서 그렇게 긴, 긴 시간 해야 되면 그때는 그쪽에 그 어린이집 공자님이나 그분들이 1 2시 한밤 한 시까지도 봐주신 적도 와, 있고 감사하네. 너무 감사하기도 아. 하고 그리고 제가 작년에 이제 일자리 찾고 있을 때는 고용노동 센터에서 김진 선배님이 너 걱정 마라 나 너한테 일 만들어 주겠다라고 하시면서 오. 저랑 계약까지 하셔가지고 김진 선배님 네 김진 선배님 얼마나 많이 하면서 실명 김진 선배님 김진 선배님 진짜 감사하네요 이제 우리는 계약이 1 년만 해요 12월 달에 끝나고 있는데 그래가지고 그때 이제 친선미 선배님도 그분 친선미 선배님 <웃음> 
도와주시고 그러시 더라고요. 예. 아, 이분들이 그렇게 고마워요. 아, 근데 이분 그쵸, 입장에서 네, 굉장히 고마워요. 정말 고마워. 고맙죠. 왜냐면 어, 저를 이해해주고 제가 있는 그대로 받아주시니까 그렇지. 그것이 제일 감당스럽고 여기가 네. 마음이 따뜻한 아이고, 거죠. 그래, 그래도 참. 한국에서는 계속 살고 싶으신 거예요? 그러면 한국 사랑하고 좋아하고 음. 뭐, 뭐든 뭐 그렇게 나쁘다는 거 아니고 그렇죠. 착한 분들도 많이 계시고 친절하시니까 여기서 꼭 행복하게 잘 살고 싶죠. 앞으로 화날 때마다 사객으로 대답을 하세요. 네. 아. 평생 한국에서 살 텐데 한국에서 꼭 이루고 싶은 꿈이 뭐예요? 지금 어래전부터 제가 지금 외사교 경찰서에서 외사교 지금 그쪽으로 들어가려고 시험을 경찰서, 보고 경찰서 예, 외사계 예, 외사계로 들어가려고 지금은 시험을 준비하고 있는데요. 경찰이 그, 되시려고요? <웃음> 왜냐하면 사기국을 네, 하니까 충분히 그럼 네, 도움이 그래요. 되죠 조사도. 네. 그래서 그쪽으로 들어가서 일하고 싶기도 하고 그리고 우리 애기들이 행복하게 그냥 저만 아니고 모든 다문화 가족 애기들이 자별받지 않게끔 잘 살았어요. 맞아요, 맞아요. 음, 음, 저희 그것이 진짜입니다. 제 꿈은 네. 그거예요. 그래. 그러니까. 지금은 그래도 열심히 일하면서 주변 사람들 도움 받으면서 뭐 이렇게 살고 있지만 미래가 <웃음> 앞으로 살아갈 그 걱정이 이만저만이 아닐 것 같아요. 고민이 너무 큰 고민 하나 있어요. 음. 어, 또 고민이 진짜로 예, 너무 고민이 그 제가 여기까지 오게 되는 거는 그것 때문에 오게 되었거든요. 음. 제가 얼마 전에 이제 지민이가 내년에 저기 입학하려고 제가 이제 음. 학교 보내려고 아, 일곱 살에 7살에 초등학교, 네, 초등학교 들어가려고 상담 받으러 갔는데 상담으로 받고 있는데 교감 선생님 뒤쪽에서 다른 분 선생님들이랑 우즈벡 사람인데 여기까지 어떻게 보내냐 된한 편이 되냐 그런 식으로 말씀하시더라고요. 되냐라고 네, 말씀하시라 그때는 제가 너무 속상하고 어떻게 지금 선생님들 사이에서는 차별이 가고 있는데 이내 애기를 이 학교로 보내게 되면 아... 이 애기가 당연히 차별을 받는 것이 내 눈앞에 나타나고 있는데 어떻게 보냈냐라고 너무 걱정되기도 하고 이 애기들이 차별 안 받았으면 해요 왜냐하면 솔직히 말하면 우리 애들은 다문화 우리는 다문화 가족이지만 한국인 애기잖아요 그렇죠. 한국 사람이잖아요 네. 근데 왜 대한민국 국민이 네. 자기 나라에서는 차별 받고 있는 것이 너무 여기가 안타까워요 그렇죠. 이해가 안 되죠 진짜. 네. 제가 제일 마지막으로 하고 싶은 말은 여기까지 고민이 되는 거는 우리 애기들 미래거든요. 그렇죠. 왜냐면 제가 이렇게 차별을 받고 있기 때문에 내 애기가 차별 안 받았으면 해요. 왜냐면 제가 얼만큼 상처를 받을 수 있어요. 그거는 괜찮아요. 근데 내 애기 둘이를 상처 받은 걸못 봤거든요. 못 보거든요. 그래서 제가 우리 애기들은 좋은 데 보내고 싶고 좋은 학교 보내고 싶고 좋은 데좀 가르쳐 주고 싶은데 정말 모든 분들한테 부탁하고 싶은 거는 그냥 우리를 한국 사람처럼 봐 주시고 그렇게 이렇게 차별하지 마시고 그냥 예쁘게 봐 주셨으면 해요. 정말 좀 부탁이에요. 한국을 사랑해서 오셨는데 차별을 받는다고 하니까 진짜 네. 가슴이 아프네요. 어, 그 우리 고민의 주인공이 힘든 거, 상처받았던 거 그리고 지금 교울목 그러면서 뭐 얘기를 할 때마다 <웃음> 우리 따님의 표정을 보면요. 다 알고 있는데 애써 외면하려고 지금 엄마가 힘들어하는 얘기나 엄마가 괴로워하거나 그러면 은 자꾸만 못 들은 척하거나 이렇게 외면하거나 못 알아듣는 그런 표정을 지어요. 왜냐면 본인도 힘들어하면 엄마가 더 속상해할까 봐 우리가 어 지금 말씀대로 아이가 점점 막 저런 표정과 저런 행동을 안 하게끔 예 우리가 잘 차별하지 않고 똑같이 따뜻하게 이렇게 대해줄 필요가 형님 옆에 있는데 너무 정말 공감을 네. 옆에서 하시느라 진짜 그러니까. 그 기운이 막다 느껴져요 막. 네. 어떠셨어요? 좀 얘기 들어보시죠 아, 저는 뭐이 TV 프로그램이니까 나와서 테레비에서 재밌게 해야 되고 그러는데 이, 이 서브젝트 갖고는 재밌게 못할 것 같아요. 음. 그냥 듣고만 그렇죠. 싶어서. 진지하게 의견을 좀 얘기해 주시면. 저는 이 진짜 이거 고민이라고 생각하고 음. 이거 아까 그러셨잖아요. 저도 한국 사람이니까 한국 사람처럼 해주죠. 그게 한국 사람뿐만 아니라 한국 사람이 아니고 인간이 인간으로서 그렇죠. 인간 다른 인간한테 대하는 게 중요한 거지. 뭐 인종 이거는 피부 색깔이건 뭐고. 네, 너무 그러니까 나한테 너무... 나한테 하는 건 괜찮은데. 우리 엄마한테 음. 했을 때 특히 아. 아무 영어도 잘 못했고 그때 뭐 치킨 집 갔는데 치킨 시킬 때한 치킨을 사고 싶은데 뭐니까 원 그랬더니 그냥 조각 하나 주는데 엄마는 그 거기서 이제 놀리는 거 보고 너무 화가 나죠. 어 그냥 아 그냥 <웃음> 아, 진짜. 아 진짜 미안해. 그 방송 내보내지 말고 아니, 안 내보내 안 내보내. 아니 진짜 아, 정말 영어로 쓰다가 영어 영어 
그런데 아르데키 지금은 옛날하고는 미국도 많이 변했어요. 그렇죠. 요새는 뭐 한국 사람이라고 그러면 오 환영해주고 막 이렇게 음. 오, 드라마 이런 것들. 우리나라도 이제 그렇게 돼야 되고 그렇죠. 우리나라도 옛 다른 그럼. 나라 문화를 받아들인 지가 한번 뭐 15년, 20년밖에 안 돼서 사실상 오래 네. 오래됐지 않기 때문에 그렇게 변할 텐데 얼마 전에도 뭐 우리가 뭐그 초밥집에서 네. 예 맞아요 와사비 테러 어, 뭐, 뭐 와사비 테러 당했잖아요 네. 맞아요 와사비를 막 이만큼 넣어가지고 일본에서. 한국 사람이라고 무시당하고 음. 근데 옛날에 얼마나 우리가 차별을 많이 받았어요 대대로 계속 네. 차별을 많이 받았는데 우리가 그렇게 차별을 하는 모습 보면 은 정말 안타깝고 이해가 안 되는 거죠 근데 오늘 너무 잘 나오신 것 같아요 음. 지민이 엄마가 히잡을 쓴 분들이 이런 아픔이 있는 줄은 맞아요. 정말 저희도 너무 너무 예. 음. 처음으로 가는 길이기 때문에 혼자 그런 차별과 하지만 음. 그 뒤에 어, 이런 문화를 갖고 오신 분들이 조금 편해질 것 같아요 지민이 음. 엄마 때문에 음. 잘 나오셨어요 예. 그리고 뭐 아까 김진 씨 같은 좋은 분들도 존재하시는 거예요 김진 씨, 씨. 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 어때요 고민인지 아닌지 네, 버튼을 <웃음> 한번 눌러볼까요? 오. 네, 고민이라고 생각합니다. 예. 왜냐면, 아직까지 우리나라에서 이런 차별을 받는다는 게, 저 진짜 들으면서 이해가 되게 안 됐었어요. 음. 진짜 고민이라고 생각합니다. 예. 우리나라 이미지를 좀 망치는 것 같아요. 음. 그 몇몇 맞아요, 사람들. 맞아요. 그래서 음. 좀 화가 나는. 화가 나서. 네, 화가 나서 당연히 고민이다. 사실 이분이 해결할 수 있는 문제가 아니에요. 정말 저희가, 우리 의식이 달라져야 되는 문제인 것 같아서, 이건 확실하게 음, 심각한 고민인 고민이다. 것 같다는 네, 생각이 듭니다. 네. 한번 다시 생각해갖고, 입장을 바꿔보고 나도 다른 나라 갔을 때 어떻게 대접을 받고 싶냐를 한번 생각해봤으면 맞아요, 좋겠어요. 맞아요. 왜냐면 uh, you know, whatever comes around goes around 이라는 속담이 있어요. 미국에서. 있죠. 내가 네. 한 대로 <웃음> 한 번만 더 생각해보세요. 좋아, 좋아. 부메랑. 아, 네. 아, 자, 우리 주인공 고민에 충분히 공감을 한다면 버튼을 눌러주세요. 자, 우리 딸한테 하고 싶은 말 있으면 직접 이 자리에 세요. 지민아. 아, 왜? 아, 왜? 귀여워. 지민아. 엄마가 지민 너무너무 사랑하고 앞으로도 열심히 우리 둘이 다 모든 거를 같이 해보자. 사랑해. 아, 사랑해, 나도. 아, 예뻐. 아유, 예뻐라, 아유, 예뻐라. 얼마나 많은 표를 얻었을지 결과 보여주세요. 대표는 넘어갔겠죠? 어, 당연히 네, 아까 보니까 뭐 당연히 대표는 넘어갔을 것 같은데요. 150표도 나왔습니다, 150표. 135표! 145! 와! 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 좋습니다. 네. 자, 제목, 저한테 왜 그러세요? 잘못한 것도 없는데 오해받으면 정말 기분 나쁘잖아요, 그죠? 그렇죠. 네. 그런데 그런 일은 한번 당해도 정말 억울한데, 이분은 매일 그런 오해를 당한다고 하네요. 안녕하세요. <웃음> 고민스러운 제 일상을 소개해 드릴게요. <웃음> 상황 첫 번째, 면접을 본다. 자기소개를 한다. 퇴짜를 맞는다. 뭐지? 상황이 알바를 한다. 손님에게 인사를 한다. 시비가 붙는다. <웃음> 상황 3, 지하철을 탄다. 종이 접기를 한다. 사람들에게 손가락질을 당한다. 뭐지? 응? 제가 뭐만 했다 하면 사람들은 이렇게 말하죠. 뭐 사내 자식이 그 목소리는 기집애 같아가지고 그냥 나 하지 또 뭐야 뭐지 저딴 짓을 하고 있어 그래. 어. 에이 죄송. 저는 어. 일곱 살 청년인 저는 목소리와 말투가 됐어? 여정스러운 편이거든요. 어. 제가 편의점 알바를 할땐 어떤 줄 아세요? 어서 오세요. 오천 원입니다. 아이 짜증내 야 듣기 싫으니까 그냥 그거 말하지마 어? 알겠어? <웃음> 말하지마 아니 너무하다 왜 그래도 왜 들리는 거지 저요 여자 좋아하는 대한민국의 평범한 남자라고요 제발 저좀 이상하게 쳐다보지 말아주세요 아... 네? 아... 근데 아까 뭐첫 번째 사연도 그렇고 차별 그렇게 생각할 수는 있지만 은 그냥 모르는 응. 사람한테 그렇게 말을 그러니까. 한다는 게 대단해 어, 그렇죠? 네. 대단해 네. 경고 보고 그러면 그 사람이 아닌 걸 알고 응. 외숙모가 보내진 말 중에 참 좋은 말이 있다 우리는 원하지 않는데 두 마리의 개를 키우고 있다 편견과 손입견을 키우고 있는데 어. 그두 마리를 없애버리려면 백문이 불여일견이다 그래서 그 개를 키우면서 계속 확인하지 않고 본인 스스로 그 편견을 가지고 
판단한다는 건데 제가 음. 되게 어리석은 거거든요. 아니 그 그걸 떠나서 목소리 이상하다고 말을 하지 말라니. 아, 그 사람 사람인데 말을 하고 어떻게 하고. 내가 쓸데없는 오지락 같아요. 그, 그냥 아, 이지가 이해가 안 돼. 이해가. 저희 멤버 중에 이런 분이 계세요. 음. 목소리가 되게 얇고. 스토리 보지 말고 그다음에 그 스토리가. 그리고 우리 환희가 작은 게 아니라 환희가 크면도 불구하고 웨이가 더큰 거예요. 근데 행동은 여성스럽지 않죠, 손율이. 아, 아, 처음에 행동이요. 왔을 때도 손율이 성격이 되게 소심하고 소극적이어서 뭐만 이렇게 야 이거 뭐, 뭐 했어 왜 그랬어 하면은 죄송해요. 이렇게 아, 너무 너무 답답한 거예요. 아, 사과를 안 해도 되는데 계속 사과를 하니까. 아, 그게 왜냐면 먼저 지뢰. 어릴 때부터 계속 그런 말이 맞아. 들어오고 내가 잘못했다는 강박관념 같은 게 있어. 조금만 잘못해도 자기가 자아가 <웃음> 형성이 돼 버린 거예요. 거예요. 네, 그런 친구도 대부분 이렇게 어깨가 맞아, 이렇게 그거 있고 네. 약간 이 손동작이 얇아요. 그 범위가 좁아요. 이렇게 해서 막 이렇게 그 자아가 형성이 돼 버린 거야. 그 아, 친구도 그렇게 <웃음> 해서 사람들이 시선을 싫어해요. 아 지금 받아들이고 고민... 있어요. 음. 제가, 제가 받아... 교육을 시켰거든요. 네. 뭐라... 교육을 시켰어요? 제가 어떻게... 성격이 너무 소극적이면은 이게 아이돌이라는 직업을 하는데 어. 많이 컴플렉스가 그렇죠. 될것 같아서 무대 위에 설라면 일부러 친구들 그 멤버들 앞에서 이상한 짓을 하게 했어요. 오... 되게 어... 손율근 오히려 힘들게 했네요. 네. 근데 <웃음> 제가 고민의 주인공 손율근 나와주세요. <웃음> 한번 모셔보자. 네, 선율이랑 진선미 씨랑 김진 씨랑. <웃음> <웃음> 신선미 씨, 신선, 진, 진선미 씨예요? 김선미 네. 씨랑. 고민의 주인공. 과연 누굴까요? 아, 선율이? <웃음> 자, 나오세요. 일부러 연기하지 말고. 아니 그래. 웃기려고 하지 말고 진짜 편한 어? 자세. 예? 솔직히 이게 편해. 어 그래 그럼, 그럼 해 어. 그렇게. 아 아니 괜찮아요. 이거 어떻게 이렇게 하죠? 자기 소개 좀 부탁드릴게요. 원래 목소리대로. <웃음> 네 네. 안녕하세요. 어, 나이 37세고. 동갑이야. 어, 네, 37세 네. 남자다운 정혜원입니다. <웃음> 아니 <웃음> 그러면 남자니까 이제 군대를 갔다 왔을 거 아닙니까? 저 군대 육군 2년 2개월 좀 만기제도 했고요. 군대에서 조교 생활 했어요. 예? 오 조교요? 어떤, 네. 어떤 조교? 무슨 조교? 아, 무방기 교육 중에서 통신 그 관련이요. 아, 통신 예. 관련이요. 통신. 통신보안 어디 어디 정현입니다. 경례 어떻게 군대도 조교 해가지고 저희가 네. 사실 고민 때문에 나오셨는데 음, 음. 조금 그렇게 말씀하신 것 때문에 본의 아니게 막 이렇게 좀 웃게 되는데 네. 그거 좀 양해 그걸 좀 양해해 주시고 죄송해요 네. 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 그러니까 근데 아니에요. 진짜 일부러 그러시는 거가 같은... 조금이 있는 거예요? 좀 왜냐면 너무 저희가 지금 드문 경우라 <웃음> 아, 전혀 아니에요 전혀 저 같은 경우는 이게 변성기가 없었었어요 아 변성이 아, 안된 거예요? 네, 네. 목 대부분이 알겠죠 이게 안 나왔잖아요 그러네 목조지 네. 오, 아, 있는데 안에 묻혀 있는 거겠지 음. 그렇죠 안 튀어나온 거 <웃음> 소리가 그런데 다른 데는 병성기 다 됐죠? 아, 네, 네 맞아요. 아니, 근데 왜 저거 하나 궁금한 게 목소리도 목소리지만 행동이 너무 막막 음. 막 이러니까 더 그런 오해를 받을 것 같거든요. 만약에 회사를 가져서 면접을 보러 가요. 그 면접 간 분들이 음. 저를 딱 쳐다보면서 네? 우리는 남자 뽑아는 거지 너 같은 애안 뽑아. 그래서 저는 퇴짜 받은 적도 있고요. 어. 그리고 편의점 매장에서도 저는 일을 좀 많이 했었었는데 계산해요. 물건 받고 몇 가지고요. 총대도 얼마입니다. 듣자마자 너 같은 목소리 듣기 싫어. 말하지 마. 아니 장사를 해야 되는데 어떻게 <웃음> 말을 안 해요. 네, 그럼 제가 또말안 하고서 진행을 해요. 그러면 또말안 한다고 해서 또말안 하냐? 그럼 또 뭐라고 하세요. 스케치북으로 빨리 써요 그러면 은 이렇게 넘겨주면서. 아, 뭐, 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 말을 하면 그래, 하지 마요. 스케치북은 돈 내고 꺼져 뭐 이렇게. <웃음> 네. 근데 매번 그렇게 이제 막 그런 일을 겪다 보면 억지로라도 톤을 아예 낮게 해가지고 남자처럼 목소리를 이렇게 
걸쭉하게 한번 얘기해 보려고 제가 신경 써서 말을 한번 해봤어요. 아, 그래도 어떻게. 제가 상대방한테 어 그래 지금 뭐 하고 있는데? 어 그래 지금 뭐 하고 있는데? 아, 목소리 심지어 좋아요. 그런데 그래서 어 이리 와봐. 오. 알았어. 아니 근데 이렇게 <웃음> 제가 얘기를 할때저 자신 스스로가 너무나 불편하고 힘든 음. 그러니까 거예요. 전에 어. 목소리 때문에 나온 분들이 다 얘기하는 게 아니라 이렇게 얘기하는 게 아니라 인위적으로 얘기하는 거죠. 네, 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 네. 내가 아. 계속 이러고 말을 하면 힘들잖아요. 맞아, 맞아. 그렇게 하시는 거예요. 아. 자, 그이 상황을 잘 아는 지금 일하고 계신 편의점 여기에 사장님을 좀 어, 얘기를 나눠보도록 할게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 좀 오해를 많이 받고 있는 상황이 있었다는 거 알고 계셨어요? 네, 손님들이 오시면 게이, 트랜스젠더, 그리고 연세가 있으신 분들은 내보내야 되지 않겠냐. 음. 음. 아, 왜 남의 인생을 그렇게 해? 남나라, 홍나라고 이 아르바이트 남자친구가 하나가 있는데 회원이가 친절이 형이나 이런 친절이 아니라 누나 같은 느낌. 아, 챙겨주는 게? 예, 그래서 이런 친절이 부담스럽다. 다가오는 게 기분이 이상하다. 아, 괜히 남자로서 다가오진 않는다. 그 다음에 그 이후로 혜원이를 처음 만나는 남자나 여자들한테는 제가 항상 먼저 설명을 해줘요. 이런 친구니까 오해하지 말아라. 음. 음. 제가 너무 속상한 게저 하나 때문에 음. 저는 같이 일한 파트들이나 하다못해 저희 사장님까지도 같이 다 문제가 발생이 되니까 오. 그런 게 너무나 속이 상하는 거예요. 음. 선물 세트 같은 거산게 파돈이 된 거예요. 네, 네. 너 말하지 말고 너 빨리 너 사장 찾아. 아, 사장님 지금 오실 거니까 좀 기다려달라고. 음. 딱 그러는데, 야이 XX 연하, 뭐, 야이 XX 연하, 뭐, 그러면 이제 또뭘 하시는 거죠? 어? 남자애가 왜 이렇게 여자애처럼 왜 이렇게 이쁜 척 하면서 더 얘기하냐고. 음. 아. 다쪽구쪽 청구사님 목소리를 못 어떻게 욕을 할수 있나요? 욕도 심지어 연하 붙여가지고 하는 에이. 거는 더 정말. 그렇지. 초면에. 보자마자 목소리를 탁. 다... 말투 가지고 다니 뭐라 하시니까 음. 사장님께서도 저 대신해서 아 죄송하다고 그냥 딱 정리하시는데 아, 그 죄송하다고 뭐. 그게 목소리가 뭐가 음, 뭐가, 뭐가 죄송한지 아, 그, 뭐가 그러니까 뭐. 제가 그게 아 죄송을 <웃음> 너무 좀좀 좀 그래요 아, 제 마음이 너무 해원이는 말을 할때 고개가 약간 옆으로 가요 그래서 아, 네, 죄송합니다. 미안합니다. 그러지고 이게 아... 그러니까 손님들이 받아들이길래 아, 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 나가 아, 어, 네가 날 약올려. 해원 씨가 타고나기는 눈에 사랑이 꽉 찼어요. 그래서 누, 눈에 인상 쓰거나 이러지 못해. 잘 눈을 봐봐. 좋은 사람. 그러니까 그 아, 오해를 한다 이거죠. 음, 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 음. 사장님은 좀 오랜 시간을 이제 봐오셨을 텐데. 네. 제가 해원이 만난 게 거의 20년 돼가요. 20년 돼가는데. 예. 그런데. 식당 같은 데 가서 둘이 이렇게 앉잖아요. 그럼 네. 혜원이가 가방에서 제일 먼저 꺼내는 게. 뭘 꺼내요? 물류지예요. 물류지예요. 물티슈? 어. 물티슈. 예, 물티슈 꺼내가지고, 형, 손 닦고 먹어요. 형, 어. 이거 물비누요. 그러면 어, 필요 없는데, 그러면 형, 이거 향 좋아요. 이렇게 하고서 물비누를 이제 받아가지고 손을 씻고 오면 주위 사람들이 전부 저희를 봐요. 어. 아, 들어오기는 아, 남자 둘이 들어왔는데 아, 그 어색한 시선이 많이 느껴지더라고요. 한 20년 지내서 그런지 성대모사 정확히 하시네요. 네. 근데 좀 가방에 하튼 여 되게 많아요 이것저것. 그래서 네. 가방은 항상 자리가 모자라서 쇼핑백을 갖고 다니는데. 아 색을 갖고 다니네. 어머 곰이. 아 색을 갖고 다니네. 어머 곰 인형 봐. 귀엽다. 귀여. 자 이제 이게 모자라서 들고 다닌다는 쇼핑백이고 기본적으로 가방에 뭘 갖고 다니는지 한번 열어볼까요? 남의 가방이나 제가 할수 없고 그럼 약간 아유. 가방도 여자 가방 같다 제가 뭐가 있을까요? 음, 물티슈 음. 약간 개운량을 가지고 다니세요 네, 짱한 네, 거 앉아서 네, 많이 써요 <웃음> 우리 아기 피부엔 핸드크림 핸드크림, 핸드크림. 거, 거울이죠 이거? 거울. 네, 거울이 거울이야 키티 거울 키도 있어 그리고 장바구니요. 장바구니. 네? 장바구니요. 장바구니. 네? 장바. 펴지면 장바구니. 네, 네, 네. 시계, 아, 집에 들어가 잠을 볼 일이 있을 수 있으니까. 이것도 아 지갑인데. 어? 동전 지갑인 거. 동전 지갑? 아, 동전 지갑 어. 따로 있어요. 그거 또. 뭐예요? 이건 뭐야? 이건 뭐지? USB. 아, USB 에이. 뭐 샤프. USB 지갑, 뭐. 지갑 있어? 예. 꼼꼼하게. 저 안에 모든 시 지금 뭐 동전 지갑. 동전 지갑 따로 여기가. 저희 신라지만 USB 그 안에는 뭐가 들어있죠? 지금 이거 나오는요 상남자구만. 아우, 그런 거 아니에요. 잇몸이 반들반들해지는. 어. 립밤. 아, 립밤. 이거 아까 못했어요. 어. <웃음> 어, 
어, 지금 제가 좀 끌게. 음, 어, 어, 여기 뭐 테이프도 들어있고요. 테이프. 예. 헌혈 자주 하시나 봐요. 네, 어, 맞아요. 헌혈 여기. 어, 네, 헌혈 자주 해요. 50대. 저렇게 많이? 여기, 여기 한번 봐봐요. 여긴 또뭐 있어요? 여기 여기 있어요. 어, 이건 뭐야? 어, 이건 뭐야? 스티커? 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 이거는 왜 갖고 다녀요? 왜? 스티커를 왜 갖고 다녀요? 이걸 평소에 왜 갖고 다녀요? 제가 잠깐만. 보통 <웃음> 만드는 게 있어요. 종이 접기. 타임, 근데 네. 이거는 뭐예요? 이거 제가 장미 만드는 거면 장미 맨날 만드는 하거든요. 종이 접기. 아, 네. 장미 만... 이거 만든 것도 만들... 있어요. 만든 게 있어요. 아, 네. 준비돼 있대요. 네. 저도 종이 접기 잘하는데 확잘 접어요. 어, 학은 전 이제. 아, 이제 장미 종이. 네. 아, 그러니까 완전 초, 초보들이 하는 거죠? 네, 맞아요. 그렇죠. <웃음> 약간 저렇게 화장품 아, 장미 접으신 거잖아요. 완전 무시한 케이스. 장미 를 접어갖고 이 케이스까지 접으셔갖고 네? 이걸 여기다 딱 넣는 거야, 그죠 이렇게. 와, 장미 접어. 이렇게 딱. 아, 이렇게. 이렇게 하시는 거. 아니 이걸 접어갖고. 아, 아. 와우. 이걸로 맨날 만들어가지고 제가 항상 이쁘게 이쁘게 지하철 같은 데서 시간 버리기 시니까 틈틈이 이게 만드는 거예요. 근데 이걸 만들 때도 전철에서도 이제 다른 분들이 남자애가 종이 들고서 뭐 하는 거냐고. 아니 그냥 저가 제가 생각해도 약간 그럴 것 같은데 만들어서 뭐 해요? 그걸 또 선물을 줘요? 예를 뭐. 제가 이제 네. 지인들에게 선물 줄 때도 아, 있고 선물하기도 하고 네. 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 사실 남자들은 보통 이런 거 많이 하거든요 아, 네. 네. 스티커에 너무 우, 이, 웃긴 게 뭐라고 써있냐면 사랑은 미친지 아이씨때로 넌 나의 소울메이트 가슴 아리 뭐 이런 스티커를 되게 좋아하나 봐요 되게 사랑스러워요 아니 여자친구 네. 여자친구 네. 있어요 여자친구? 아, 네, 저랑 만나는 여자친구 있는데, 지금 어. 6년 만나. 아, 진짜? 지금 6년 만나. 아, 진짜? 아, 진짜? 오, 대박. 아니, 근데. 아, 아니, 이게 형님. 박수 받은 아, 일이야? 야, 태준아, 너 빨리 왔다. 박수 받은 일이 이게 진짜. 자기도 모르게 솔로 드리고. 아, 아니, 왜 그러냐면. 아니, 다들 지금까지 정황상 뭐, 손, 뭐, 이런 거할 때는. 어 이게 아니라고 그러지만 이게 헷갈리고 그렇잖아요. 근데 여자친구 있어요. 6년 사귀었으니까 아, 어이구나 이게 되게 완전히 또 모두가 달라질 수 있으니까요. 어머니 여자친구랑 처음 만났을 야. 때 어떻게 대시를 길에서 딱 봤는데 완전 꽂혀가지고 그냥 맨땅 헤딩으로 진짜 상남자 뭐라 그랬어요? 처음에 딱 만났을 때. 딱 보자마자 잠깐만 대화 좀 하자고. 어. 대화 좀 하자고. 그때 여자친구가 뭐라 했을 때. 제가 거기서 제가 당당히 편지 하나 길게 제가 A4 g 기준으로 한세장 정도 되는 게 있어요. 편지 하나 간단히 A4 g 기준으로 세 장. <웃음> 네. 아니, 그러니까 진짜, 저, 아, 진짜 정성에 마음, 그냥... 마음을 아는 거네. 여기 나온다는 거 얘기했을 때 뭐래요? 잘 됐다. 가서 얘기 좀 해. 뭐 이렇게 됐죠. 그 여자친구도 저 때문에 이런저런 일이 많았었으니까 그치. 이번 기회에 아. 한 번쯤 제대로 딱 상남자고 음. 딱 그거 인지할 수 있게 좀 했으면 좋겠다고. 음. 음. 진짜 궁금해요. 예, 남자답게 편지로, 세 통의 편지로 마음을 얻었잖아. 첫 키스 얼마 만에? 사귀고 얼마 만에? 첫 아, 그날 저녁에 했어. 아, 그날 저녁에 했어. 요 예! 때 어마어마한 반전 매력이 있어요. 네. 맞아 맞아. 주인공 손이 되게 큰것 같아요. 이렇게 한번 펴봐줄 어? 수 있어요? 저랑 한번 재봐요. 네. 제가 손 작은 네, 작은 편이거든요. 손 커. 아 손... 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 됐어요. 네. 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 어, 손 크면 왜된 거죠? <웃음> 왜? 아이 다그 손이 크면. 얼굴이 빨개지세요? 네. 아닙니다. 아, 얼굴이 같이 빨개졌어. 저도 손이 되게 크거든요. 친구도 있고 그렇죠 이제 이게 주위 사람들이 오해만 아니면 그러네. 최근까지 가장 힘들었던 상황 뭐가 있을까요? 본업이 고객센터 지금 상담원 인방에서 아, 전화 받는 상담을 하고 있거든요. 아, 네. 저 나름대로 이제 상담원 시작한 지가 나이상 제가 11년을 한 자부심이 와, 있다 보니까 상담을 네, 꽤 음. 근데 이제 고객분들이 이제 전화 상담할 때 남자애가 쓸일 없어서 전화 받는 질이나 하고 앉아 있냐? 그래도 뭐라고 하세요? 그 이게 진짜 그런 말씀 하신다고요? 네, 상담하려고 전화 전화하는 게 아니라 이런 데서 전화해서 스트레스 푸시는 분들이 진짜, 진짜 많대요. 진짜 네, 블랙 컨시 네, 말로 맞아요. 할 일이 진짜 없네. 네. 네. 맞아요. 근데 그 상황이 됐었을 때는 저희는 어쨌든 버틸 수밖에 없는 입장이 되니까 먼저 끊을 수도 없잖아요. 네, 맞아요. 네. 저는 정말 좀 마음이 좀... 
우리 사장 주인공을 보실 때 장점이 뭐라고 생각하시는지. 장애 봉사도 항상 다니고. 아, 착해. 아, 봉사도 다니고. 예, 그리고 착한 사람이야. 기본이 <웃음> 투잡을 해요, 항상. 어, 그리고 쓰리잡 할 때도 있는데. 와, 그게 자기 자신보다 이제 가족들 많이 챙기고 그러니까 정말 아. 성실한 친구 같아요. 아. 그게 장점이라면 장점인 것 같아요. 자, 어, 그동안 우리 방송을 <웃음> 보시는 오해를 많이 하셨던 분들이나 어, 하고 싶은 말씀 있으면 마지막으로. 자, 카메라 앞에 보시고 당당하게. 남자애들은 꼭 파란색의 로봇 그림, 음. 여자는 핑크색의 뭐 레이스 이렇게 돼 있는 거예요. 그게 너무나 전 싫은 거예요. 그냥 남자도 뭐 인형 좋아할 수 있고 솔직히 저 개인적으로 지금 이것도 너무 귀엽거든요. 아. 그래가지고. 아, 드릴 순 없어요. <웃음> 그게 어른들이 만들어놓은 이데올로기를 강제적으로 되는 거 아니라고 생각을 해요. 음. 콜센터 측에서도 고객분들께 제가 너무나 좀 정말 베르벨 소리 다 들어보면서 제 느낌이 그 남자가 자기한테 있어서 아버지일 수 있고 남자, 남자 남편일 자남 수도 있어요. 그렇죠. 아들일 수 있고요. 그렇죠. 그런 사람들한테 전화했었을 때 정말 1%만이라도 정을 이렇게 정말 좀 줬으면 좋겠어요. 정말로 저는 이 자리로서 정말 멋있다. 저는 사람이니까 실수할 수 있어요. 맞습니다. 사람이니까 잘못할 수 있어요. 그러니까 정말 조금만 더 생각해주고 이해해주시고 다 같이 좋은 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다. 따뜻해지네요. 아. 아, 사람만이 희망인데. 네. 그러니까 음. 전 대단한 게 뭐냐면요. 와, 사실은 여기 굉장히 많은 불특정 다수의 많은 분들이 와 계시지만 제가 저를 비교를 해봤어요. 가만히. 저분 쓰리잡도 하신다면서요. 그리고 봉사도 하시잖아요. 우리가 처음에 나올 때는 어, 여성스럽고 웃었지만 되게 더 열심히 살고 그래. 나도 착하고 멋지게 살고 계시네요. 그래. 엄청스럽네. 아, 진짜. 맞아요. 어떤 그러니까 거는, 그렇죠? 지금 맞아요. 끝날 입장에서 보니까 어우 뭐 내가 처음에 이렇게 어, 이런 행동 보고 내가 웃었던 게좀 미안해지고 그렇죠. 약간 그런 게 있어요. 그러니까 되게 멋지십니다. 우리 게스트 분부터 버튼 가겠습니다. 네. 자, 웨이. 선율군은 진짜 약과라고 생각합니다. 진짜, 진짜 약과라고 생각합니다. 아니, 선율이 진짜. 아, 누구, 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 어떻게 해서 폭동을 계속. 아, 이런 편견을 지금 가지고 계신 분들도 이 방송을 보시고 좀 해결이 됐으면 좋겠습니다. 음. 전 고민이라고 생각합니다. 음. 아, 저도 뭐 제일 먼저 선율이가 생각이 났는데요. 그 부담감이랑 네. 그 힘듦이 더 느껴지게 돼요. 공감이 되고. 가만히 있는 선율이를 갖다. 너가 처음에 들어왔을 때 많이 고쳐주려고 너좀 너한테 모질게 대한 것 같은데. 여기서 많이 언급도 해서 미안하고 일단 형이 더 잘할 테니까 같이 열심히 업텐션으로 활동해보자. 파이팅! 음. 자, 저는 진짜 혜원 씨 보면 처음엔 되게 여성스러운 줄 알았는데 내면이 너무 상남자인 거예요. 저이 남자 진짜 매력있다라는 생각이 들고요. 여기 이분의 문제가 아니고 그냥 사회적인 문제인 거 같아요. 음, 여기는 맞아요. 아무 문제 없어요. 어, 그냥 지금 씩씩하게 파이팅. 야. 야. 왜 주목하니까 뭘? 아, 이렇게 이렇게. 뱀 yeah. 한번 뱀 한번 해 주세요, 뱀. 하나, 둘, 셋. 뱀. 예. Yeah. <웃음> 이분의 고민이 고민이라고 생각되시면 버튼을 눌러 주세요. 얼마나 많은 표를 줬는지 결과 보여주세요. 저한테는 왜 그러세요? 자, 끝자리 몇 표? 제가 140. 아, 은근히 사회적 문제라고 생각 때문에 많은 분들이 눌러주셨을 것 같기도 하고요. 자, 120. 자식 때문에 고민인 부모님들이 많이 나오시는데 이건 좀, 좀 독특합니다. 제 아들은요. 세상에서 정말 끔찍히 여기는 게 하나가 있는데요. 아들, 엄마가 좋아, 아빠가 좋아? 아빠. <웃음> 아들은 평생 아빠 바보로 살아요. 특이하다. 원래 엄마가 좋아. 그렇죠. 엄마 좋아하는데. 나좀 나갔다 올게. 아빠 어디 가는데? 나도 데려가. 나도, 나도, 나도. 아들, 엄마랑 마트 갈까? 싫어, 혼자 가. 나, 나, 나 바빠, 나 바빠. 우와. 자식에게 차별당하는 서름을 아시나요? 이뿐만이 아니에요. 여보, 나 너무 힘든데 청소기 좀 돌려주면 안 돼? 엄마! 그러고 아빠 시키지 말고 엄마가 해! <웃음> 남편과 부부싸움 할 때도 당신 왜 이렇게 늦었어? 엄마! 아빠가 늦는데 다 이유가 있지! 아빠한테 왜 그래? 와, 대박이다. 서운하다, 서운해. 서러워서 못 살겠는데 대체 이 배의 망독한 놈을 어쩌면 좋을까요? 엄마와 아빠를 대놓고 차별하는 제 아들 녀석들 말려주세요. 이야, 진짜. <웃음>
야, 진짜 이렇게까지 아빠 편을 드는 건 좀. 굉장히 독특한 부부싸움을 하는데 아빠 편을 일방적으로 든다는 건좀 어... 특이하네. 아, 대부분 엄마 편 들잖아요. 어? 아들들이니까. 네, 네, 엄마가 물어보잖아요. 엄마 엄마가 편 들죠. 좋아, 아빠가 좋아, 우리 아들. 난둘다 좋아. 어. 그래! 근데 영악한 애들은 또 엄마, 대답을. 그래, 동엽이 엄마가 좋아, 아빠가 좋아. 전 제가 제일 좋아요. 전 제가 제일 좋아요. <웃음> 아버지한테 표현을 좀 하고 싶어도 어려워. 살짝 좀 어려워요. 그럼요, 그래. 그럼요. 그래서 음. 전 지금도 아버지를 좋아하는 마음이 되게 큰데 음. 약간 저도 모르게 약간 무뚝뚝하게 되는데 음. 약간 오히려 사연의 주인공이 좀 부러운데요. 음. 아, 네. 사실 뭐 부모님이 차별에서 음. 고민하는 자녀들은 있는데 이런 경우 굉장히 드물거든요. 자, 고민의 주인공 모셔볼게요. 자, 고민의 주인공 나와주세요. 자. 아빠랑 친하게 되게 힘들거든요. 근데 아빠만 좋아요, 진짜로? 진짜로 아빠 껌딱지예요. 어. 껌딱지. <웃음> 아빠만 절절 따라다니고 네. 아빠 팔짱 끼고 음. 아빠 손만 잡으려고 하고요. 왜 그러지? 근데 일부러 막 장난하려고 그러는 게 아니고 그냥 진짜로. 아니요, 진짜 진짜. 아, 예를 들면 진짜로. 어디 뭐. 그래, 옛날 저기 올 초에 예. 싱가포르 어. 여행을 예, 가기로 예. 했었거든요. 예. 근데 아빠가 일이 회사에 미리 밀려가지고 예. 못 가는 상황이 되었었어요. 그 엄마랑 가자. 뒤늦게 안 거예요, 아, 아들이. 아, 무조건 안 가는구나. 안 가겠다는 거예요. 와, 아예 사... 방에 들어가서 나오지도 않고 이 대화 거부를 하더라고요. 그리고 엄마랑만은 가지 않겠다? 네. 희한하네. 그래서 결국은 아빠를 설득을 해가지고 예. 겨우 다녀왔어요. 아, 아빠 갔어요? 아빠랑 가자라면 어디든지 다 따라가요. 근데 엄마가 가자라면 안 가요. 야, 뭐 돌집이 때부터 그랬다는데. 형 어렸을 때부터 그랬어요. 언제부터? 왜? 이렇게 아장아장 걸어 다닐 때부터도요. 아빠가 음. 옷 벗어놓으면 아빠 냄새 막으면서 아빠 냄새 좋다고. 나 진짜 싫어하는데 아빠 냄새. 아빠 냄새. 아빠 냄새. 아빠 냄새. 대부분 담배 짠내 같은 거 이런 거. 그렇죠. 아빠 댁에 가서 막 이렇게 코를 대고 아빠 냄새 난다고. 내가 그 옆에서 자기가 잔다고 그러고. 내가 담배 냄새를 좋아했던 거 아니에요? 어려서부터. 음. 어려서부터 근데 늦둥이라서 제가 더 애틋하고 아 막내예요 네. 늦둥이 막내 딸 저를 낳고 어머니 냄새 좋은데요 <웃음> 좋은데? 딸 저를 낳고 뒤늦게 아들을 낳는데 저라니까 너무 속상하고 늦둥이 하더라고요 네. 어, 그럼 진짜 마마보이가 아니고 파파보이네 <웃음> 아니 그러면은 아빠만 너무 좋아하니까 샘딱, 샘딱지가 나가지고 여기 나오신 거예요? 아니, 아들은 상대로 샘을 부리겠어요? 예, 예. 아들이 아빠 말만 듣고 제 말을 안 듣는 거예요. 아, 말을 안 들어요? 네, 제가 아, 말을 하면서 무시해버리고 무시해 음. 음. 아이가 컴퓨터 게임이나 뭐 핸드폰 게임 하잖아요. 예. 아빠가 그만해라 그러면 음. 네, 그러고 정리하고 그냥 안 하거든요. 음. 근데 제가 그만해 그러면 어머니 어. 화내시면 몸에 안 좋아요. 그래서 저는 <웃음> 가둬놔요. 여기 안아가지고. 아, 밀어가지고요, 저를 밀어서. 아빠는 잔소리를 해, 뭐, 이거 해라, 저거 해라, 그런 말. 잔소리는 안 하죠. 그죠? 네. 그래서 그런 거예요. 아빠는 어. 잔소리 아니, 그러면은 어. 지금 막내라고 했는데, 네. 위에. 누나 둘이 있어요. 누나 둘. 아, 우리 집이랑 페이스가 똑같아. 저희도 딸 둘이거든요. 언니랑 저랑 연년생이고 제 남동생이 저랑 13살 차이예요. 늦둥이. 그러니까 아마 어머니가 너무 막 예뻐해서 일부러 막 엄마 말안 듣고 이러는 거 아니에요? 그럴 수도 있어. 응. 제가 너무 오냐오냐 하고 그러는 것도 없어요. 저도 혼날 때 혼냈기 때문에 막 많이 혼내키거든요. 이게 있잖아요. 지금 응. 얘기를 들어서는 아빠를 무서워서가 아니고 좋아하잖아요. 좋아해요. 좋아하는 거죠. 그러면 네. 딸 둘이 있다며요. 네. 딸 둘도 아빠를 되게 좋아해요? 딸 둘은 그냥 중립이에요. 중립. 네. 어머니가 좀 매력이 없으신가? 어머니가 좀 매력이 없으신가? 아니, 그게 뭡니까? 내가, 내가 물어보는 거야. 엄마, 아니, 아니, 매력을 아니, 부려. 아니, 어머니, 최 음. 태준 씨의 질문에 어떻게 생각해서? 네, 엄마가 매력이 없어서 그런 것 같다. 본인 매력. 네. 이게 생각해보세요. 자신 매력 때. 많아요. 본인 어. 매력. 어. 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 말씀도 조금 조금 잘하시고. 어떤 매력이 있어요, 어머니 스스로의? 저요? 어머니 생각하지. 저는 이렇게 요리를 잘해요. 매력이 잘하 그러세요. 아빠가 아빠 가지도 못해요. 어, 아빠 가지. 벌써 재산을 상속한 건 아닐까요? 자 어쨌든 왜 아들이 그러는지 참 답답합니다. 아빠가 진짜 재산을 물려주셨는지 엄마가 엄마 이렇게 매력이 터지시는데. 아 매력 진짜 많으신데. 왜 그러신지 모르겠습니다. 아들 만나볼게요. 반갑습니다. 안녕하세요. 아버님 되게 아버지를 존경하는 것 같은 게. 머리 스타일도 똑같이 했어요, 아버님. <웃음> 아니, 아빠가 그렇게 좋아요? 
네, 아빠가 되게 좋아요. 왜 이유가? 혹시 츤데레라는 말 아세요? 츤데레! 아 아빠가 약간 츤데레 성향이 있으세요. 아 돈을 좀 빨리 써버려가지고 예. 용돈이 좀 필요했었는데 아빠한테 그래서 아빠 저 용돈 좀 좀만 주시면 안 될까요? 이랬는데 아빠가 무뚝뚝하게 아무 말도 안 하시고 계셨어요. 그래가지고 아, 안 주시겠구나 하고서 밖에 나가봤는데 식탁 위에다 만원 올려놓고 가시고 매력이 신경이 잘 하시네. 이가 결국 돈이었어? 진짜 결국 용돈 때문이에요? 아, 용돈 때문 아니고 야구 같은 것도 같이 볼수 있고 축구나 음. 이런 막 격투기 이런 거 같이 볼수 있잖아요. 네. 아빠하고 통하는 것도 되게 많고 어... 되게 그래가지고 아니, 그렇게... 아, 좋아요. 아빠 남자니까 뭐 격투기도 볼수 있고 아버지 침대를처럼 뭐 용돈을 툭 놓고 가고 이런 건 좋아. 근데 아빠는 남자잖아요. <웃음> 음. 엄마 짐을 안 들어주는 그래. 건. 아, 그건 그렇지. 좀 너무했어. 그건 진짜 싸가지지. 싸가지. 왜안 들어드렸을지 생각을 해봤는데, 그 잠깐 네. 조금 피곤했을 거예요. <웃음> 아, 피곤해서. 자, 그러면 피곤해요, 지금. 피곤한데 아빠가 무거운 짐을 들어. 그럼 들어주죠. 네. 근데 엄, 피곤한데 엄마는 왜안 들어주냐고. 그러니까 본인도 모르게 엄마를 약간 차별해 차별. 차, 차별하기보다 음, 엄마는 네. 편한 거야. 아빠 짐을 들어줄 때는 짧은 거리를 통해요. 네. 네. 엄마 걸 들어줄 때는 이제 걷는 걷는 그 거리가 네, 거리가 있어가지고. 그러면 더 힘들지 엄마가. 그렇지. 엄마 더 힘들지 인마. <웃음> 그러면 아까 이제 어머니께서 게임 같은 거 있잖아요. 음. 아버지는 한 마디 그냥 딱 그만해 하면은 네 하고 딱 내려놓는데. 그렇지. 엄마가 얘기하시면은 왜 어머니를 들어다가 방에다 가둬버리고 막 그래요? 만원 줬잖아. 아. 아. 그러니까. 넌 결국 돈의 노예구나. <웃음> 아빠가 한번 이제 화를 좀 내시면은 조금 좀 크게 화를 내세요. 어, 좀 어, 그렇지, 아빠들이 원래 그렇죠. 무섭기도 하고 해가지고 말을 좀잘 음. 듣는데. 그럼 결국에 엄마는 만만하다는 얘기예요? 계속 봐왔고 하니까 조금 편하다고 봐야겠죠. 아, 네. 그렇지 편한 거지. 부부싸움 할 때는 네. 왜 아빠 편을 그렇게 대놓고 들리는 거예요? 그때 아빠가 원래 일을 하시는데 일이 조금 공장에서 좀 고된 네. 일을 좀 하시는 걸로 알고 있는데 평소에 아빠가 좀 늦게 들어오시면 은 음. 엄마가 아빠한테 왜 이렇게 늦게 들어오냐고 좀 몰아세우는 경향이 있어요. 음. 그래가지고 아빠 이렇게 힘들게 늦게까지 일하고 들어오셨는데 아니 엄마도 힘들게 일하고 들어오신다면서요. 맞아요. 엄마도. 가정 일도 하고 일도 하고 그러면 어. 사실 여자는 더 힘들거든요. 근데... 엄마도 힘들... 것 같긴 한데 네. 일 자체가 저 전에 아빠가 아, 알바 비슷하게 좀할게 있다고 전부 돈이 돈이야 전부 돈이야 전부 돈이네 그래가지고 그걸 갔었는데 이게 일이 되게 힘들었었어요 그래도 아빠 일을 하고 들어오셨는데 힘드실 텐데 그래도 어... 아빠 편좀 좀 아니, 드려야겠다 엄마는, 엄마는 무슨 일 하세요? 어, 저도 반도체 네. 회사에서 3교대 근무로 일을 하고 있거든요. 아이고야, 엄청 힘든 거 하시네. 근데. 어, 그럼 이거 네. 잠못 주무시고 막 낙관 받고. 예, 야간도 하고. 네. 그럼 살림도 하시느라 바쁘시잖아요. 바쁘죠. 저는 집에 오면 항상 뭐 집이 엉망으로 돼 있어요. 막 설거지에, 빨래, 청소에. 어떤 데는 너무 답답하고 막 허탈해요. 아니, 지금. 우리가 그냥 웃으면서 얘기했지. 엄마 입장에서 가만히 생각해보면 이거 되게 지금 서운하죠. 서운하고 답답하고 힘든 일일 것 같은데. 아들이 이렇게 막 자, 아빠한테만 잘해주면 눈치 안 보여서 그럴 때가 분명히 있을 텐데. 아, 눈치는 보일 때는 물론 있는데 항상 아들이 좀 오면은 좀 많이 반겨주고요. 예. 그다음에 뭐 맛있는 것도 항상 아빠 거는 챙겨주고. 오. 이런 고리 있는지는 몰랐지만은 예. 그래도 나름대로는 저는 흐뭇한 그런 느낌을 좀 많이. 아, 그냥 좋아하시는 거. 그러면 그러면 이럴 수 있죠. 야, 너 엄마한테도 좀 잘해 마. 뭐 이런 얘기 해줄 수도 있잖아요. 음식 잘못됐다 이런 생각은 많이 안 들었거든요. 그래서 제가 보는 입장에서는 뭐 가족이니까 그럴 수도 있고. 그런 식으로 많이 생각을 했지. 아버님, 한번 여쭤볼게요. 아들이 왜 아빠를 이렇게 좋아하고 그런다고 생각하세요? 와이프가 키가 세다 보니까 아들이 좀 아빠를 많이 동조를 하는 거 아닌가. 아, 아니요, 전혀 그렇지 않아요. 저는 아빠가 늦게 오고 새벽에 들어오고 그러면 왜 늦게 들어왔냐 이제 많이 따지는 편이고 아빠는 그냥 입, 음. 입을 딱 다물고 말을 안 해요. 아니, 우리 스타일, 그러니까. 아버지 스타일이 네. 말씀이 없으니까 댓글을 안 하세요. 아들이 보기에는 네. 엄마한테 지는구나 라고 생각을 네. 하는구나. 네. 다른 분들 만나볼게요. 예. 반갑습니다. 얘기가 궁금해요. 그럼요. 중립이라고 아까 얘기를 엄마가 하시더라고요. 응. 저는 엄마 고민에 또 공감하는 편이에요. 왜냐면은 어. 딱 옆에서 볼때뭐 여행 같은 거를 가거나 하면은 이것도 웃긴 게 아빠만 돌돌 쫓아다녀요. 어. 자기가 보디가드가 됐냐. 아, 여행을 가서? 네. 그리고 뭐 아빠가 여기 가서 사진 찍자 하면 찍고 저기 가서 찍자 하면 찍는데 엄마가 이제 사진 찍자 하면은 음. 이제 사정사정해야 한두 번 찍을 정도로 어머? 그렇게 싫어하니까. 음. 음. 그러면 누나가 좀 이렇게 동생한테 야좀 엄마한테 잘하면 안 돼. 엄마가 널 이렇게 사랑하는 그래, 그래. 좀 이렇게 중간 역할을 좀할수 있지 않나요? 동생한테 
엄마한테 왜 그런 태도를 보이냐 하고 말을 하면은 음. 또 자기 나름대로의 생각을 막 말해요. 그러면 어. 아빠한테는 뭐 신경 쓰지 말아야 되는 거냐. 이렇게 또 말하면은 또좀할 말이 없어지는 거죠. 아, 그럼 큰딸 생각은 어때요? 아빠가 조금 평소에 늦게 들어오시는 편이거든요. 취미 생활을 하시느라고. 그래서 그것 때문에 좀 싸움이 잦은데 동생은 꼭 아빠 편에 서서 아빠가 사회 생활을 할 수도 있지. 왜 엄마는 아빠한테 뭐라고 하냐고. 아니. <웃음> 취미생활 때문에 그러니까. 좀 늦게 들어오신다고 그러는데 취미생활이 뭐예요? 뭐예요? 아, 실은 그 라이브 카페에서 통기타 라이브를 좀 하고 있어요. 아, 노래를 아, 노래하신다고요? 아, 노래 직접 하신다고요? 아, 네. 아, 아, 매력이 있어. 매력이 있네. 아, 매력이 있네. 아, 매력이 있네. 아, 매력이 아버님 얼굴은 그런 얼굴이 아니세요. 평범한 <웃음> 옆집 아저씨 네. 같은. 진짜. 그래서 그걸 알바를 하시는 거예요? 알바는 아니고 무료죠. 오. 무료. 아, 즐기시는 거구나. 아, 그냥. 아, 즐기고. 몇 시까지 가시는 거예요? 그 전에는 두세 시까지 있었죠. 새벽 두세 시? 돈도 받을 아, 무료로 하면서. 무료입니다. 무료. 다들 새벽 두세 시까지 기타 치고 오셨는데 뭐가 피곤하셔? 그래 취미 생활 하시고 오신 건데. 취미 생활 하고 오신 건데. 밤 늦게까지 그렇게 하다 오셨는데 좀 피곤하실 거 아니에요. 어머니 밤 늦게까지 일하시고 집안일 하시고 음식하고 빨래하고 뒷정리하고 방 청소하고. 어머니 아버지가 좀 가끔 라이브 카페에서 하듯이 어머니 앞에서 노래도 좀 불러주십니까? 집에서, 집에서 안 수시로 하겠지. 아니요 수시로 해요 어? 거실에서 앉아서 어머님한테 하는 게 아니고 연습을 아니 이제 하시는가? 연습하시는 거죠 음. 연습 아 그럼 딸들은 하도 들어 저도 듣기 싫어요 이제 하도 연습을 해야 돼 너무해서 딸들도 방에 들어가서 문 닫고 있어요 듣기 싫다고 근데 아들은 아빠 옆에서 아빠 잘한다고 아 너무 좋다고 야, 근데 아, 아버님 네. 입장에선 진짜 최고겠다 네. 아버님한테 뭐 서운한 게 있으면 이 자리에서 한번 쭉 말씀해 보세요. 한번 다 얘기해 보세요. 서운한 거 많죠. 네. 얼마 전에 저희 결혼 기념일 25주년 기념일이었거든요. 어, 예, 예. 제일 중요하죠, 25주년. 네. 12시가 돼도 안 들어오는 거예요. 아 진짜. 그래가지고 전화하고 뭐 문자하고 계속해도 연락이 안 돼? 연락이 안 돼요. 25주년인데. 예. 네. 그래도 막 너무 화가 나는 거예요. 네. 다른 날도 아니고 네, 네. 그래가지고 너무 화가 나가지고 제가. 형님을 짱고 버렸어요. 아. 들어오지 말라고 아예. 아, 매력 있으시네. 네. <웃음> 네, 그래가지고. 아침에 일어나 봤더니 아빠가 쇼파에 들어와 자고 있더라고요. 음. 아들이 따졌구나. 네. 아. 아. 아들이 따지고 안, 안 자고 3시까지 기다리고 있다가 아빠 들어오는 거 보고. 안 자고 거. 기다리고 있다가? 네. 아버님 솔직히 그날 잘못하신 거잖아요. 이렇게 하면 아버님이 좀야너 엄마한테 좀 잘해라. 이렇게 좀 따끔하게 좀 일러주거나 좀 이런 적은 없으세요 아예? 근데 그 아들이 뭐 어떤 상황이 되든 앞에 편이니까 저는 아니 흐뭇하죠 저는 뭐로 됐든 흐뭇하고 아, 아버님 계속 돌아가는 거 제가 또 웃으시면서 다 얘기하지 마시고요 만약에 결혼 25주년 딱 되면 은 아빠 그러니까 딱 자기가 전화해서 그럼. 아빠 오늘 좀 일찍 한 시간만 땡겨봐 오늘 그렇게 하면 좋은 거지 엄마 이런, 이런 거 그렇지, 한다든지 그렇지 그렇죠 이거 역할 중요한 거야 아빠가 좀 해야 될일 못하면 자기가 좀 무거운 것도 듣고 집안 청소도 싹 해놓고 아빠가 한 걸로 미뤄 이렇게 해야 되는데 아들은 아 아무것도 안 하고 결과를 맞아, 이렇게 맞아. 되면 그 결과만 가지고 무조건적으로 편을 드는 거예요 그렇죠 그렇죠 아들은 그냥, 어떻게 생각해요 그 진정한 아빠 편이 아닌 거예요 네. 영상 누나가 잘못 말하고 아들, 아들 입장에 깜짝 놀랐어요 지금 여기다 누나라고 해서 야! 내가 대신 사고 할게 아버님이 늦게 들어오시니까 이런 일이 좀 생기잖아요 아버님이 좀, 좀 일찍 들어오시면 안 돼요? 와이프가 좀 늦는다고 뭐 10번, 전화. 20번 전화를 해요 예, 예. 아우 그런 전화를 받다 보면 은 활동을 하면서 받았던 그런 좋은 감정이 없어져요? 한순간에 그냥 와... 없어지니까 음. 한두 번만 해도 아 왔었구나 하지 말 텐데 전화 한 번만 하면 잘하실 거예요 집에? 거짓말이 아니 왜? 거짓말이 아니 편이 그래 거짓말이 아니 저도요 네. 전화를 아무 때나 그렇게 하는 게 아니고요 정말 힘들고 몸이 아프고 그럴 때 전화를 아 하는 거거든요 힘들 때한 음. 번은 허리가 너무 아파가지고요 진짜 일어나지도 못할 정도로 오. 움직이지도 못할 정도로 아프더라고요 근데 딸들은 집에 뭐 거의 뭐 11시 돼야 어. 들어오고 아들도 학교에서 야자하고 늦게까지 있고 음. 들어올 때 죽이라도 사오라고 그치. 전화를 하니까 안 받는 거예요 아. 그래가지고 그날도 제가 정말 이, 이렇게까지 해야 되나 막 그쵸. 허탈하고 아, 너무 힘들더라고요 그래서 아들 그때 제일 먼저 왔어요 11시 전에 네. 그래서 아들 붙잡고 그랬어요 아우 나 니나 아빠하고 도저히 못 살겠다 하루 이틀도 아니고 이게 아, 뭐냐 연락 이혼해야겠다 아, 이혼해야지 도저히 네. 못 살겠다 그랬어요 그랬더니 아들이 하는 말이 엄마 이혼해 난 아빠랑 살 거야 난 아빠랑 살 거야 그래서 저는 진짜. 아 
아들이 뭐 해? 좀 위로해주고 따뜻한 말이라도 그렇지, 해줄 그렇지. 줄 알았는데. 아기네, 아기. 애기. 아픈데 어떻게 엄마한테 그런 얘기를 해. 돈을 그렇죠. 아픈 상태인데. 상황 파악이 안 돼요? 약간 <웃음> 눈치가 없어요. 약간. 그때 엄마가 어떻게 하겠냐 그래서 누나들이 엄마랑 같이 살겠다는 얘기를 들은 적 있어요. 예. 그래가지고 만약에 저까지 엄마한테 가버리면 예. 아빠는 그렇게 혼자 아, 가실 것 같아. 아, 애기야. 애기다, 애기. 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 야, 근데 왜냐면 엄마가 그때 당시에 나 힘들어 차라리 이혼하고 뭐 이런 얘기 꺼낸 거는 아, 우리 아들아 나좀 위로해 주라 엄마 힘들다 이런 얘기를 하시는 거거든요. 근데 그러니까, 난 저는... 아빠랑 살 거야 이렇게 나오면 어머는 정말 얼마나 아니, 힘들어요. 아니, 솔직히 말해봐요. 혹시 엄마한테 상처를 받은 게 있어요? 혹시? 그래 그래 그런 게 있을 수도 있어. 네. 좀 있어요. 아, 어, 있어요? 고등학교 처음 들어갔을 때 네. 처음 본 시험을 반에서 2등하고 과에서 4등 정도 해가지고 그래서 다른 저보다 공부 좀 성적이 좀 낮았던 친구들도 부모님한테 막 되게 공부 잘했다고 용돈 올려주고 음. 그러면서 막 선물도 되게 많이 주고 물질 만든 중에 뭐예요? 정말이 아니더라도 근데... 엄마가 그래도 어, 이 정도만 잘했다라는 말 정도만 들었어도 어. 아 나는 그래도 아 괜찮다라는 감정을 가질 수 있었는데 예. 엄마가 너 1등에 와야지 이게 뭐 하는 거냐고 아 되게 엄마가 제가 좀 강한 스타일이시구나 그 점수가 제가 살면서 처음 받아본 점수예요 어... 그 아빠는? 아빠는 뭐라 그랬는데? 아빠는, 아빠는 만원 잘했다고 하셨어요 아, 칭찬 그때 왜 아, 그래, 아, 그래 엄마 영어 보는 줄 알았어 칭찬하고 그러면 아들이 자만해질까 봐 대부분 아, 그러세요 어머니도 참 인색하시다 <웃음> 그러니까 잘한다 잘하는 분들이 있는데 어머니도 좀 따뜻하게 이렇게 잘 표현을 안 하시는 그러니까. 스타일인 것 같아요 그죠? 아들한테 네아 어. 엄마 매력 있다 그러면 엄마가 칭찬을 잘해주면 엄마도 좋아해 줄 거예요, 아빠처럼? 엄마가 칭찬을 잘해주면요? 응. 잘해. 칭찬도 해주고 만 원도 계속 줘. <웃음> 그럼 잘해줄 거죠. 엄마가 하는 칭찬이 진짜 진심이 아니라 되게 가식적으로 느껴진다고? 아 그런 게 어디야? 그러니까 어머니! 엄마는 그런 거 아니야. 말투가, 말투가. 아, 참나. 어머님 최근 가장 속상했던 일은 뭐예요? 제가 집에 거실에서 뭘 하다가 뭐 전선줄에 걸려서 넘어졌어요. 넘어지면서 아, 그 의자 모서리에 허리를 부딪혔어요. 근데 일어나려고 했는데 허리가 이렇게 뜨끔한 게 아프더라고요. 어. 그때 일요일이라 아들이랑 아빠는 집에 있었거든요. 예, 예. 근데 아들은 공부한다고 방에 들어가 있었고 예. 아빠도 볼일 있다고 나가려고 하더라고요. 파스 붙였는데 밤새 너무 아프더라고요. 뒤척거릴 때마다 아프고 예. 숨을 음. 크게 쉬어도 아프고 서 도저히 안될것 같아요. 병원에서 엑스레이 다 찍어보고 했는데 갈비뼈가 골절됐다고. 아이고. 아이고야. 아이고. 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 그래서 아이고. 너무 서러워가지고 막 아이고. 펑펑 울었어요. 그 자리에서. 아이고. 갱년기도 오고 그냥 막 우울해지고 갑자기 우울해지고 막 화도 나고 열도 올랐다 내렸다 그렇죠. 막 네. 같이 이렇게 얘기할 사람도 없고 음. 집에 와도 그럼 막할 일은 산더미 같이 쌓여 있는데 혼자 다 해야 되고 아, 애들은 다 커서 누구, 네. 아들은 아빠 편 들고 딸들은 늦게 바쁘, 들어오고 네. 친구들 좋다고 친구들 만나 아빠는 카페에서 다니고. 일하시고 네. 아니 아버님 그 카페에서 연습 많이 하시잖아요 이 자리에서 어머니를 위해서 한곡딱 한번 <웃음> 아무거나 한 소절만 가보 부를 수 있는 곡이 무반주로 민망하시겠지만 <웃음> 그래도 한 소절만 그냥 네. 짧게 부탁드리겠습니다 그저 바라볼 수만 있어도 좋은 사람 오, 그리워 여기까지 하겠습니다 아. 그리워 여기까지 하겠습니다 어머니 소감 한마디 바람만 봐도 네. 너무 좋으시대요. 그리워! 그럼 끊어, 끊어버렸어요. <웃음> 그리워! 이제 그리워, 끊어. 마음은 풀리는데요. 네. 아유, 워낙 쌓인 게 쌓인 게 많아서. 아니, 그럼 <웃음> 그동안 하고 싶었던 말 한번 속 시원하게 한번 해보세요. 아, 아들아, 아빠 챙기는 거 반만큼이라도 엄마한테 좀 신경 좀 써주고. 그래. 아빠는 밖에 너무 취미 생활, 취미 활동만 하지 말고 집에 좀 일찍 들어와서 가족과 함께 했으면 좋겠어요. 그리고 우리 딸들도 그냥 다 컸다고 이제 응? 친구들만 좋아하고 밖에 놀러 다니는 것만 좋아하는데 엄마랑 같이 시간 좀 같이 보냈으면 좋겠어. 음. 아까 딸이 말씀하셨는데 여행을 가도 아빠랑만 사진 찍고 음. 엄마랑은 좀안 찍고 막 이런 말을 들었는데 오늘 다 나와서 여기서 좋은 척으로 사진 한장딱 찍고 끝내는 거 어떤가 싶어요. 엄마가 원하는 구도로. 와, 와 좋다. 오, 엄마가 엄마가 가운데. 아들 여기 서고 여기 서고 정해가지고. 어우 키도 오, 아들 크네. 키가 크네. 
아, 평소에 어떻게 해요? 네. 평소에는? 평소에는 아들이 가운데고 네. 평소에는 아빠, 아빠, 아빠 여기 쓰고 저 여기 그다음에? 쓰고 딸들 둘 딸들 가야 돼. 어떻게 써요? 네. 네. 가야 돼. 아, 얘가 대장이네 지금 그럼 아, 평소에는. 네. 야, 너 키를 왜 낮추는 거야? 아빠를 위해서? <웃음> 평소 그러면 아, 야, 아빠를 위해서. 엄마 키에 맞춰줘, 엄마 키에. <웃음> 그럼 평소 어떻게 찍는지 포즈 한번 줘봐요. 평소 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 아, 이런 식으로. 봤어? 몰라, 이렇게. 자, 네. 어머니 어떻게 섰으면 좋겠어? 어머니가 네. 가운데 서야지. 어머니가 가운데? 네. 네, 어머니 가운데? 가운데. 그리고. 어, 아들이 엄마 아들이... 뒤에서 백업 해주면 엄마 어때요? 뒤에서. 그렇지. 백업, 백업. 그렇지. 좋다, 좋다. 야, 목 졸르는 것 같잖아. 이렇게 좀 이렇게 뒤에서 허리를 이렇게 이렇게 감... 그렇지 목을 조르고 있냐? 야 눈에 하트 어색하다 표정이. 김치. 예, 감사합니다. 잘해주세요. 어떻게 생각하세요? 고민이네. 네. 네, 저는 엄마 쪽 입장을 생각하면 전 진짜 고민이라고 고민이다. 생각합니다. 고민이다. 네. 큰 고민이라고 생각합니다. 네. 사실 문제가 있긴 하지만 아들이랑 아버지가 인지 아셨으니까 조금만 더 신경 써주시고 좀더 관심 가져주시고 사랑해주시면 뭐 이제 더 화기애애한 그런 가정이 될수 있을 것 같아서 저는 고민은 아니라고 생각을 합니다. 음. 네. 몰라요. 제 생각에는 이거 그렇게 문제긴 문제인데 그렇게 큰 문제는 아니고 서로만 조금 이렇게 이해해주면 잘될수 있을 것 같아요. 음. 아니 사실 어머니 얘기 들으면 사실 이런 얘기 있잖아요. 어, 엄마는 강하고 여자는 약하다는 말이 있잖아요. 음. 엄마가 음. 그동안 엄마는 강하다는 걸로 계속 이 가정을 끌어온 음. 것 같아요. 맞아. 그래서 엄마가 어, 예쁜 말, 긍정적인 말 해주는 것보다 막 채찍 있잖아요. 아빠가 그런 말안 하니까 아빠의 그 강함을 엄마가 리더해왔던 것 같아요. 음. 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 그래서 엄마도 이제는 그걸 놔야 돼요. 아빠한테 그 짐을 좀 놓고 엄마도 그냥 칭찬도 해주셔야 되고 이제는 자식들은 그 강한 엄마를 좀 지우고 이젠 여자구나. 음, 그래요. 음, 갱년기가 되면 여자거든요. 이 사연에 공감하신다면 버튼을 눌러주세요. 자, 오! 자, 우리 가족분들도 마지막으로 어머님께 한 말씀. 어, 엄마, 어... 어, 이렇게까지 고민인 건진 잘 몰랐고 이제 상황을 보고서 엄마 편에 들 상황이 나오면 엄마 편에 들고 아빠 편이 들 나, 상황이 나오면 이렇게 아빠 <웃음> 아니 재판관이야 뭐 자기가 이렇게 네 상황 판단이 약간 지금 못 믿겠어 어, 엄마 편도 자, 잘 들을 수 그럼. 있도록 노력할게 얼마큼 사랑하는지 너 얘기해 엄마 사랑해 아 그만큼? 아 <웃음> 이거 빼고 아빠는 다? 더 많이 자 네. 아버님도 네. 아버님 와이프가 이렇게 이런 고민을 갖고 여기까지 나왔다는 아니, 그 자체가 하세요. 저희한테 하지 마시고 네. 여보 하면 직접 <웃음> 여보라는 얘기를 한 번도 한 적이 없어요 어? 그럼 뭐라 그래요? 어. 그럼 뭐라 아버지! 누구 엄마? 엄마? 네? 누구 엄마? 뭐라 그래요? 마음으로 아니야 아버지 에이, 그러시면 아버님. 안 돼요 아니면 자기야 마음으로 아니, 아니, 오랜만에 아니, 어머님 성함이 어떻게 되시죠? 분명 백연옥이야 연옥 씨라고 한번 해보세요 이런 거 해보세요 아버님 연욱 씨, 우리 아 여전까지 오고 애들 이렇게까지 키워주고 해서 참 응? 고맙고 고마운 마음 항상 있으니까 응? 사랑합니다. 과연 몇 편하는지 궁금합니다. 아빠 바보 몇 편하는지 보여주세요. 백표. 백편은 안 넘었을 것 같은데요. 아, 그래요? 안 넘었나? 어, 넘었어요. 13. 20. 의외로 또 궁금하신 분은 안 와요. 백편. 네, 어머니 수고하셨습니다. 네. 자, 이렇게 해서 또 보소의 나라가 이번 주 우승을 차지합니다. 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지 안녕하세요는 여러분을 응원합니다. 알면서